ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பில்டிங்க தாங்கி நிறுத்துற கம்பி மாதிரி நம்ம உடம்ப தாங்கி நிறுத்துற போன்ஸ் அதாவது எலும்ப பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம பிறந்தப்போ நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி எழுவதுல இருந்து முன்னூறு போன்ஸ் இருக்குமாமா அதுக்கப்புறம் நம்ம வளர 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 அதாவது அடல்ட் ஏஜ் இருபது தொடரும் போது நம்ம போன்ஸ் இருநூத்தி ஆறா மாறிடுது அது எப்படினா முன்னூறுல இருந்து இருநூத்தி ஆறுக்கு மாறுது அப்ப மிச்சிருந்த போன்ஸ் எல்லாம் எங்க போச்சுன்னு கேப்பீங்கல்ல கரெக்ட் தான் மத்த போன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்னா ஜாயின் பண்ணும் போது முன்னூறுல இருந்து இருநூத்தி ஆறு போனா மாறிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த மொத்த கையும் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஐம்பத்தி எலும்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கால் எலும்புகள் பாத்தீங்கன்னா தொடையில இருந்து கீழே வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்குது கையையும் காலையும் சேர்த்துனா மட்டுமே மொத்தமா நூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம முதுகுல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு எலும்புகள் இருக்குது அடுக்க அடுக்கா அதுல இருபத்தி நாலு எலும்புகள் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் மிச்ச இருக்க எலும்புகள் எதுவுமே மூவ் ஆகாது அப்புறம் நம்ம தலையில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு நம்ம எலும்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருபது வயசு வரைக்கும் நல்லா வளரும் ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த எலும்போட வளர்ச்சி அதோட நின்றும் ஆனா அதோட திக்னஸ் அதாவது டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் எவ்வளோ ஹார்டா எவ்வளோ எவ்வளோ அது தின்னமா வளர முடியுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ அது தின்னமா வளரும் அதுவும் முப்பது வயசு வரைக்கும் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்ம வளருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் அதாவது ரொம்ப வலு அதிகமா இருக்கிற எலும்பு ரொம்ப நீளமான எலும்பு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலில் இருக்க தொட எலும்பு தாங்க அதுதான் உடம்புலயே ரொம்ப லாங்காவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கிற எலும்பு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் ரொம்ப சின்ன எலும்பு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா எலும்பு கூடையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதாவது இன்டர்லிங்க் ஆயிருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு எலும்பு மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்காது அது நம்ம நாக்குக்கு கீழே இருக்கிற வி ஷேப்டு எலும்பு தான் அதை நம்ம தாடை எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்புல இருக்க போன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் புரோட்டீன் அதுக்கப்புறம் மத்த சின்ன சின்ன ஐட்டங்களால கிரியேட் ஆயிருக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரு போன் அடிபட்டுச்சுனாலோ இல்ல அஃபெக்ட் ஆச்சுனாலோ அதை சுத்தி இருக்கிற மத்த போனும் ஒழுங்கா வேலை செய்யாதாமா இப்ப நம்ம உடம்புல போன்ல அடிபட்டுச்சுன்னா அந்த போன் வந்து அதை தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்குமாமா அதுக்கப்புறம் நம்ம போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா கால்சியம் இருக்கிற ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் அப்பதான் நம்ம போன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத டெட் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியில தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் போன்ஸும் ஒவ்வொரு ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு டைமும் ரெனியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்குமாமா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அடல்ட் ஏஜ் ரீச் பண்ற வரைக்குமே நம்ம போன்ஸ பத்தி எப்பவுமே கவலைப்படுறது இல்லை ஆனா ஆப்டர் த அடல்ட் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா முதுகு வழி வர்றது நிக்க முடியாது மூட்டுவலிவரதுன்னு சொல்லி நிறைய வழி வந்து